ടൈപ്സ് ഓഫ് സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം നാലെണ്ണമാണുള്ളത് എൻ ജോബ്സ് ഓൺ ടു മെഷീൻസ് എൻ ജോബ്സ് രണ്ട് മെഷീനിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എൻ ജോബ്സ് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് എൻ ജോബ്സ് ഓൺ ത്രീ മെഷീൻസ് എൻ ജോബ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് എൻ ജോബ്സ് ഓൺ കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കെ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെക്ക് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ എം എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെ അല്ല നമ്മൾ എം ആണ് നമ്മളിവിടെ കെക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം എം ആയാലും കെ ആയാലും ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എം ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ടു ടു ജോബ്സ് ഓൺ കെ മിഷീൻസ് അവിടെയും നമ്മൾ എം എൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് പ്രോബ്ലത്തിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ടു മിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസിങ് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ടു മിഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോസസ്ഡ് ത്രൂ ടു മിഷൻസ് ആസ് ടു മിനിമൈസ് ദ ടോട്ടൽ ലാബ്സ്റ്റ് ടൈം മൊത്തത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ലാബ്സ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് എൻ ജോബ്സ് ജോബ്സ് ഈച്ച് of which is processed through two missions say m1 and m2 two missions are all the way so n jobs we have two missions to process n jobs we have to do how much 5 hour, 3 hour, 4 hour that is why we have n to do alpha beta we have to denote n so two missions are all the way m1 and m2 m1 and m2 first day we have to do m1 and m2 so we have to do n jobs we have to do n jobs we have to do n jobs എന്താവണം ഏ ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ സെയിം സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനുള്ള ഓരോ ജോബും ആ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനുള്ളിൽ കൂടെ പാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് എം വൺ എം ടു എം ത്രീൻ്റെ കൂടി ആ ഓരോ ജോബും പാസ്സാവണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ജോബും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷീൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറി കിടന്നിട്ടായിരിക്കും അത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് പബ്ലിഷിങ്ങിൻ്റെ പറഞ്ഞി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുക്ക് പബ്ലിഷിങ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യം കമ്പോസ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ബൈൻഡ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര മെഷീൻസ് ഉണ്ട് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ ബൈൻഡിൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ അപ്പോൾ അത് ആ ബുക്ക് എന്താ ആ ഓരോ മെഷീൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് അത് പബ്ലിഷിങ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പറയും ഇവിടെ രണ്ട് മെഷീൻസ് ആണുള്ളത് എന്ത് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു അപ്പോൾ രണ്ട് മെഷീൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മെഷീൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ജോബ് ഫിനിഷ് ആവുക അപ്പം നമുക്ക് പറയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓൾ ജോബ് ആർ അസൈൻഡ് ഇൻ എം വൺ ആദ്യ എല്ലാ ജോബും എന്താവും എം വണ്ണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം വണ്ണിലെ ജോബിൻ്റെ കംപ്ലീഷന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബ് ഓഫ് എം വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും അസൈൻ ടു എം ടു ആ എം വണ്ണിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷമാണ് അത് എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ആവുക അത് എം ടുവിലേക്ക് അസൈൻ ആവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എം ടു ആ സമയത്ത് ഫ്രീ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എം വണ്ണിലുള്ള ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എം ടു ഫ്രീ അല്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും എം വണ്ണിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ പറ്റും അപ്പോൾ അവരെന്ത് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എം ടുവിലെ ജോബ് ഫിനിഷ് ആവുന്ന വരെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇയർ പാസിങ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അത് കഴിയുന്ന വരെ നമ്മൾ എന്താവണം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡ്യൂ ടു എം വൺ വിൽ റിമെയിൻ ബിസി അപ്പം എം വൺ ആണ് റിമെയിൻ ബിസി ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഓൾ ജോബ്സ് വൺ ബൈ വൺ എന്താവും എം ടുവിലേക്കുള്ള ജോബ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഐഡിയലായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അത് എം വണ്ണിലെ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എം ടുവിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ജോബിൻ്റെ കംപ്ലീഷന് ശേഷം മാത്രമേ അതെന്താ അടുത്ത ജോബ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എം വൺ ബിസി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അഞ്ച് ജോബ് ഉണ്ട് ഇപ്പം മിഷൻ ഫസ്റ്റ് എം വൺ ബിസി ആണല്ലോ എം ടു ഫ്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ജോബ് എം വണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ജോബ് വേഗം എം ടു ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറ്റില്ല 
അതായത് ഒരു ജോബിന് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം ആ ജോബ് തീരുന്നവരെ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ആ സമയത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് ജോബ് മുതൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ജോബ് വരെയുള്ള സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിഷൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു മിഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു മിഷൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മിഷൻസിന് എ ബി എന്ന് വെറുതെ എ വൺ ബി ടു എന്ന് വെറുതെ അസ്യൂം ചെയ്യാം പിന്നെ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയോ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കും ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഓൺലി ടു മിഷൻസ് എ വൺ ആൻഡ് ബി ടു ആർ ഇൻവോൾവ് രണ്ട് മിഷൻസ് എ വണ്ണ് ബി ടു മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കുന്ന എ വണ്ണും ബി ടുവും രണ്ട് മിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് പ്രൊസസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് എ വൺ എന്താണ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എ വൺ ബി ടു അല്ലേ നോക്ക് എ വൺ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഫസ്റ്റ് എ വണ്ണിൽ വന്ന് പിന്നെയാണ് ബി ടുവിൽ വന്ന് പിന്നെ എ വണ്ണിൽ പിന്നെ ബി ടുവിൽ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക എന്താണ് ജോബ്സ് തരും ജെ ജോബ്സാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ത്രീ ജെ ഫോർ ജെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ജോബ്സാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എ വൺ ബി ടു ആണ് നമ്മളെന്ത് രണ്ട് മിഷൻസ് അപ്പോൾ ജെ വൺ എന്നുള്ള ജോബ് എ വണ്ണിൽ പോയതാണ് എത്ര സമയം എടുത്തത് ടി ഇലവൺ സമയം എടുത്തത് അത് ബി ടുവിൽ പോയതാണ് ടി ട്വൻറ്റി വൺ എടുത്തത് അങ്ങനെ ഓരോ ജോബ് ഓരോ മിഷനിൽ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ജോൺസൺ ആൻഡ് ബെൽമാൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് അതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സെലക്ട് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ടൈം ഒക്കുറിംഗ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ജോബ്സ് തന്നില്ലേ അതായത് ഇവിടെ കുറേ ജോബ്സ് തന്നില്ലേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജോബ്സ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഏതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ടൈ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ടൈ സെലക്ട് ഐദർ ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ടൈം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാ പ്രോസസ്സ് ടൈം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോലെ ഇഫ് സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ടൈം ഈസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റത്തതാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മിഷൻ അതായത് എ വൺ രണ്ട് മിഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് എന്താ അത് എ വണ്ണ് ബി ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മിഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ജോബ് നമ്മൾ എവിടെ ഇടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇടുക അതായത് നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് വരച്ചത് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ബോക്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓ എത്ര ജോബാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആക്കി ഓർഡർ ആക്കും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തതാണ് എ വൺ ആണ് മിഷനെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിടും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മളത് ഇതാണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിടും ഇനിയിപ്പോൾ ബി ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മിഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലിടും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റത്തെ മിഷനാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലും രണ്ടാമത്തെ മിഷനാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലും അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോവുക അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ടൈ ഇൻ മിനിമം ഓഫ് ഓൾ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി ത്രീ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടൈ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം മിനിമം എടുക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മിനിമം ഇതെടുക്കുക ഇപ്പോൾ മിനിമം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കേസിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
അപ്പം ഇത് നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടി വൺ എടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ടി വൺ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ജോബ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് മാത്രം വരുന്നവരെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇത് വരയ്ക്കുമല്ലോ കുളം വരയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം വരുന്നവരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് ആസ് സ്റ്റേറ്റഡ് അബോ വി ഫൈൻഡ് ഓവറോൾ ഓർ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐഡിയൽ ടൈം വൺ എ വൺ ആൻഡ് ബി ടു നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈമും അതേപോലെ ഐഡിയൽ ടൈം ഓൺ മിഷൻസ് എ വൺ അതേപോലെ തന്നെ ബി ടു ആണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ഇനി കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈം എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടെണ്ണമാണ് കാണാനുള്ള ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈമും അതേപോലെ ഐഡിയൽ ടൈമും ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ഇൻ ഒപ്റ്റിമം സീക്വൻസ് ഓഫ് മിഷൻ എ വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് മിഷൻ എ വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ജോബ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് ജോബ് അതായത് ബി ടുവിൽ അവസാനിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ജോബ് വരെ എത്ര സമയമെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് എ വണ്ണിൽ തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് ജോബ് മുതൽ ബി ടുവിൽ തുടങ്ങുന്ന ലാസ്റ്റ് ജോബ് വരെ എത്ര സമയം എടുത്ത് അതിനാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐഡിയൽ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ വണ്ണിൻ്റെ നോക്കാം എ വണ്ണിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ദ ടൈം വെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ജോബ് ഇൻ ഒപ്റ്റിമ സീക്വൻസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺ ബി ടു ബി ടു മിഷനിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എ വണ്ണിലെ ഐഡിയൽ ടൈം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ബി ടുവിലെ ഐഡിയൽ ടൈം എന്തായിരിക്കും വെൻ ദ ടൈം വെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഇൻ ഒപ്റ്റിമ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺ എ വൺ പ്ലസ് ദ ടൈം വെൻ കേത്ത് ജോബ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ ബി ടു മൈനസ് ടൈം കെ മൈനസ് വൺ എസ് ജോബ് ഫിനിഷ്ഡ് ഓൺ മിഷൻ ബി ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ എന്താണുള്ളത് എൻ ജോബ്സ് ആൻഡ് ടു മിഷൻസിൽ മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ ത്രീ മിഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടു മിഷൻസിൻ്റെ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ത്രീ മിഷൻസും പക്ഷെ എന്താണ് ടൂന് പകരം എത്ര മിഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ത്രീ ആണെന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് പ്രൊസസ്ഡ് ത്രൂ ത്രീ മിഷൻസ് നമുക്ക് ഓരോ ജോബും നമ്മൾ എന്താക്കണം മൂന്ന് മിഷൻസിനുള്ളിൽ കൂടെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ട് വരുന്ന എന്ത് പ്രോബ്ലം അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി സോൾവ് ചെയ്തത് ആര് തന്നെയാണ് ജോൺസൺ ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് വേണ്ടി നോക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ഓൺ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ടൈം ഓഫ് ബി നമ്മൾ എ നോക്കുക എ എയിലുള്ള ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം നമ്മൾ എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബി നോക്കുക ബിയിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എയിലുള്ള സ്മോൾ ബിയിലുള്ള മാക്സിമത്തിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആവണം അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും മതി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാലും മതി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ നോക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ അതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സ്മോളസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ മിഷൻ സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ മിഷൻ ബി അതായത് മിഷൻ സിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് മിനിമം ടൈം മിഷൻ ബീനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം മിഷൻ സീൻ്റെ മിനിമം ടൈം മിഷൻ ബീൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് ടൈമിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നത്
ജിയെ നമ്മൾ ജി ഐനെ നമ്മൾ മിഷൻ വൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ജിയെ നമ്മൾ ജിയെ നമ്മൾ മിഷൻ വൺ ആയിട്ടും എച്ച് എ നമ്മൾ മിഷൻ ടു ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ആ മിഷൻ വൺ ആകുമ്പം എങ്ങനെയാണ് മിഷൻ വൺ ആകുമ്പോൾ മിഷൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എഴുതുക നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റിലേക്ക് എഴുതും മിഷൻ ടു ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എ വൺ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ തന്നെ മിഷൻ വൺ ആണ് ജി ഐയും മിഷൻ ടു ആണ് എന്ത് എം ടു അപ്പം അത്രയാണ് ഏതിലുള്ളത് നമ്മളെ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് എൻ ജോബ്സ് ഓൺ ത്രീ മിഷൻസിലെ സ്റ്റെപ്സ് പിന്നെ സ്വീക്വൻസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമും ഐഡിയൽ ടൈമും ഒക്കെ കാണും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് എൻ ജോബ്സ് ത്രൂ എം മിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ജനറൽ മെത്തേഡ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ സീക്വൻസ് എന്താ ചെയ്യുക ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എൻ ജോബ്സും എം മെഷീൻസും ഉള്ളതിൽ പിന്നെ ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഓൺലി സെർട്ടൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ലൈൻ ത്രൂ വിച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മെഷീൻ ഈസ് മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ജോബ് ത്രൂ ദ റിമെയിനിങ് ജോബ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെയും ലാസ്റ്റത്തെയും മിഷൻ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള ജോബിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ മാത്രം നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം ഫോളോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് നോക്കാം ദർ ആർ എൻ ജോബ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ജോബ്സിനെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓരോ ജോബും എം മിഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നോ ജോബ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ഒരു ജോബും എന്താ പറയുക പാസ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ജോബ് വൺ ടു ത്രീ എൻ വരെ കുറേ ജോബ്സ് ഉണ്ടാവും മെഷീൻസ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ മെഷീൻ വൺ ടു ത്രീ അപ്പം ടി എൻ വരെ പോരോന്നും കൊടുത്തത് കണ്ടോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒപ്റ്റിമൽ സീക്വൻസ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സീക്വൻസിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നാണ് അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് മിനിമം ടൈം ഓൺ മിഷൻ എം വൺ ആൻഡ് എം എം എടുക്കുക എത്ര മിഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല അത്ര എടുക്കുക മാക്സിമം പ്രോസസ്സിങ് ടൈം റിമെയിനിങ് ബാക്കിയുള്ള മിഷൻസിന് എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ എം വൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ മാക്സിമം എടുക്കുമ്പം എം ഫൈവ് കിട്ടില്ല എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂട്ടുക ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണാണെങ്കിൽ എം വണ്ണ് ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ മാക്സിമത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ എം വണ്ണിൻ്റെ മിനിമം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ എം ഫൈവ് എടുക്കുക എത്ര മിഷൻസാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ടോട്ടൽ ഉള്ള മിഷൻസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എണ്ണം എടുക്കുക അപ്പോൾ അത്ര എണ്ണം എടുത്തിട്ട് എത്ര അഞ്ച് മിഷൻസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ മിഷൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ മിഷൻ എടുക്കുക എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ മിഷൻ്റെ മിനിമം ബാക്കിയുള്ള മിഷൻസിൽ ബാക്കിയുള്ള മിഷൻസിൻ്റെ മാക്സിമത്തിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കണം കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താക്കും നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള മിഷൻസൊക്കെ നമ്മളെന്താക്കും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ജി എയും എച്ച് എയും ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ രണ്ട് കണ്ടീഷനും വേണം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം എം മെഷീൻസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ എം മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണാക്കി ഇതാക്കും അതായത് ജി എയും എച്ച് എയും ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക നമ്മൾ ജി എയും എച്ച് എയും ആക്കി രണ്ടെണ്ണാക്കിയിട്ട് മാറ്റും എൻ്റെ എത്ര മെഷീൻസാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് നോക്കും ഇപ്പം അഞ്ച് മെ
ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ആറ് മിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എം വണ്ണിൻ്റെ മിനിമം എടുക്കും മാക്സിമം ഓഫ് എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എം ഫൈവ് വരെ എടുക്കും ലാസ്റ്റത്തെ എം സിക്സ് എടുക്കില്ല അപ്പം അത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ മാക്സിമം ഈ എം വണ്ണിൻ്റെ മിനിമത്തിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആവണം അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ അതാണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഓഫ് എം സിക്സ് എടുക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടാത്ത എം സിക്സ് എടുക്കും എന്നിട്ട് മാക്സിമം ഓഫ് എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എടുക്കും എം വൺ നമ്മളവിടെ എടുക്കില്ല ഇതിൻ്റെ മിനിമത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് എന്താവണം ഈ എം ടുവിൻ്റെയും എം ത്രീൻ്റെയും എം ഫോറിൻ്റെയും എം ഫൈവിൻ്റെയും മാക്സിമത്തിനേക്കാളും എന്താവണം വലുതാവണം എം സിക്സിലെ മിനിമം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെ ജി എയും എച്ച് എയും കണ്ടുപിടിക്കും ജി എയും എച്ച് എയും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് മിഷൻസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ അഞ്ചെണ്ണാണ് നമ്മൾ ജി എയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുക പിന്നെ എച്ച് ഐ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫസ്റ്റത്തെ കൂട്ടാത്ത ബാക്കിയുള്ള മിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എച്ച് ഐയിൽ കൂട്ടുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കും സാധാ പോലെ സീക്വൻസ് കാണും അതിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ എന്തും കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമും അതേപോലെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ടൈമും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് എൻജോക്സ് ത്രൂ എം മെഷീൻസിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ കേസാണിത് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ടു ജോബ്സ് ത്രൂ എം മെഷീൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നാല് നാല് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നാല് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ജോബ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക മറ്റേ നമുക്ക് കുറേ ജോബ്സ് ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് ജോബ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ എം മെഷീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സെപ്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ്സ് ഓൺ എം മെഷീൻസ് ആർ നോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം നമുക്ക് തരും നമുക്ക് എന്താ കണ്ട നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ സീക്വൻസ് ആക്കിയോ ഒന്നും വേണ്ട ഏഹ് ഇതാ നാലാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇത് ടെക്നോളജിക്കൽ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് നോൺ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൾറെഡി സീക്വൻസ് ആക്കിയിട്ടേക്കും നമുക്ക് തരിക അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് നോൺ ആയ കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഇവർ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈം മിനിമൈസ് ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണണമെന്നാ നോക്കുക അപ്പം അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സീക്വൻസ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഫസ്റ്റ് ജോബിൽ നിന്ന് മുതൽ ലാസ്റ്റ് ജോബ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം മെഷീൻസ് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് നോക്കുക ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് കാണുക അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം അതായിരിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി വാണ്ട് ടു ഡ്രോ ടു ലൈൻസ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഹൊറിസോണ്ടലിയും വെർട്ടിക്കലിയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ ജോബ് വണ്ണും എഴുതും പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോബ് ടു റിമെയിൻ സൈഡിലായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ ജോബ് ടു എഴുതും അപ്പോൾ ജോബ് വൺ റിമെയിൻ ഐഡിയയിലായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മാർക്ക് ദ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം ഓഫ് ജോബ് വൺ ആൻഡ് ജോബ് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് അപ്പോൾ ജോബ് വണ്ണിലാണല്ലോ നമ്മൾ എന്തുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ ജോബ് വണ്ണിൻ്റെ എന്താ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ ജോബ് ടുവിൻ്റെ ഇതും നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് വേരിയസ് ബ്ലോക്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ബൈ പെയറിങ് ദ സെയിം മെഷീൻ അണ്ടിൽ ദ എൻ പോയിൻറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും ഓരോ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് പോലെ ഓരോ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ പോലെ എത്ര ജോബ്സ് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് പോലെ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നാലാമത്തെ പറയുന്നത് ഡ്രോ ദ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടി
റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക്സ് നമ്മൾ ആ ഓരോ ജോബിൻ്റെയും ടൈം ഇല്ല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അതാണ് നാലാമത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തിൽ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഒപ്റ്റിമം പാത്ത് ഈസ് വൺ മിനിമൈസസ് ദ ഐഡിയൽ ടൈം ഫോർ ബോത്ത് ജോബ് Thus, we must choose the path on diagonal movement is maximum. That is, we have to say that 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 നമുക്ക് ഐഡിയൽ ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഏത് രണ്ട് ജോബിൻ്റെയും മാക്സിമം ഐഡിയൽ ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം ജോബായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ മാക്സിമം മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഇതാണ് ഡൈഗണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ആഡിങ് ദ ഐഡിയൽ ടൈം ഫോർ ഈച്ച് ജോബ് ടു പ്രോസസ്സിങ് ടൈം ഓഫ് ദാറ്റ് മെഷീൻ ഓരോ മെഷീൻസിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും ഇതുമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ടു ജോബ്സ് ത്രൂ എൻ മെഷീൻ എം മെഷീൻസ് ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളും കണ്ടീഷൻസുമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ